Ya bana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media One International? Hapa ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kama umebonyeza kitufe cha usajili almarufu the subscribe button utakuwa umenipa support ya nguvu. Ya bana katika pita pita zetu na mishemishe zetu tumeweza kuingia mitaa yetu ya, ya of course mitaa yetu kuhakikisha kwamba tunakuletea wewe stories tofauti za burudani na leo tumeweza ku patana na mwaneno wa nguvu ambaye mnamfahamu sana kama daktari Kasiful inakwaje bro Mungu anasaidia karibu sana Mungu amekuwa mwema tunajua tunamvua unajua mimi ni mkulima ndugu yangu uh. wakati tunaona mvua inanyosha hivi ni baraka kwetu na pia serikali ya William Samoe Ruto imetupa fertilizer mbona tusisifie babu kweli Mm. So watu wengi wanaulizi huko Kaspula anafanya nini? Babu mimi mkulima usibishane na mimi ndugu yangu. Mimi mkulima, sai mahindi na mea, vitu zina mea niko mjini na Tamba. Wewe yeah. ukingojea ni anguke ama ukijiuliza anafanya nini? Jiulize wewe unafanya nini? Eh unalima wapi kweli? Mtu anaweza kuuliza, eh shee analima na huko mjini 24/7. Babu kulima imaanishi mimi ndo nalima. Nasimama, <laughs> naenda nachukua tractor na walipo, analima, na nilipo watu kupanda kitale, bungoma. Mbona hizo ndo maeneo zangu shee? Sante sana she. Mm. Eh, tuko hapa kupiga story mm. na juzi kati tumeona wewe na mwandani wako. Nitu mwini mwini mwandani usabu ni kama mulisuluisha jambo mlilokuwa nalo oh. eh, KRG The Dawn. Ili kuwaje mkakutana kwenye podcast yake hivi mkapiga show. KRG The Dawn atuna atuja suluisha. Suluisha nini? Yule tuna suluisha nae nini? Yule mdogo mimi ni vile na mekuambia na umtafuto mulize. Yes yo mwana. Yes yo, yes yo, mimi sina ukaribu na uyo dogo Uyo dogo ukaribu nye metuleta na ye ni moja tuni kwa sababu yeye ni msani wa serikali ya William Samuel Ruto Na mimi ni mwana, mimi ni, mimi, mimi ni chawa wa William, mimi ni chawa wa rais Kwa hiyo we na KRG hamko, hamsini si wana kabisa Sisi si wana, ni kwamba ye ya litoka kwa chama ya UDA kama mwakilishi mkubwa sana msani wa chama ya UDA na mimi kama chawa wa rais na toko upande nyingine tukakutana tuuze sera ya rais William Samoe Ruto na ilikuwa ngani simple tunaongelea kuhusu fertilizer ambazo zimepeana wa kulima wanalima tunaongelea kuhusu chakula ambayo iko kwa meli na kuja tunaongelea kuhusu vitu ambazo serikali ya William Samoe Ruto imefanya kunaitwa boma yetu ambayo ukikuwa na ila kidogo unapata nyumba we were talking about things to do with the government ya William Samuel Ruto. Bada hiyo, aende zake ni ende zangu. Yule, yule siyo mwana. Yule atakuwa mwana wa nani. Yule si ni, ni mwana wa dufla. Yule siyo mwana wangu. Lakini so, watu wamebadilisha ya kwamba mimi yule amna. Hakuna chuchota na hakuna amani tutaeka na ya tunaeka amani gani yule. Yule mtuto mpumbavu babu. Ah. Kwa hiyo dufla, dufla waleza kurudiana vizuri sana na KRG. Hiyo ni baada ya kumuomba msamaha. Hizo ni tabia za kisenge ndugu yangu kusema tumnaambia na sorry I'm sorry I'm sorry ndini ndugu yangu. Nakwambia uambie mtoto wa kiume I'm sorry babu. Tunakuogopa ukitoa mimi ukiniambia I'm sorry na kuogopa naanza kuangalia na jicho tofauti. Kwambia mtoto wa kiume good night I love you. Gaje sheki. <laughs> ah, babu wacha bana. <laughs> Kwa hiyo umesema mimi nimenyooka babu na nilimwambia hizo tabia wacha babu. Kwa ni mtu unajua kwanza pale ni tofauti. Yeye ni mweupe dufla ni mweusi babu. Nani ndo demu kati yao wawili babu? <laughs> Laishe, mtu anapokosea si anakuja anakuambia samahani. Babu, kuna wana babu wewe hizo babu bro. Yeah. Tulifanya tuzinguana babu, hata tuzingaa, tuache hizo fala babu si watu wazima babu. Mbona si ni wana? Fanye kazi eh. Yeah. Imeisha imeisha. Hiyo ndo unaweza ambia mwanaume babu. Hizo stories zimeisha babu. Mbona fresh tu ha? Mbona poa? Tumemaliza babu. Kila mtu anaenda babu, uambi mwanaume good night. Uambi mwanaume I'm sorry na unabeba pia. Si babu uambi mwanamke wake sorry babu. Ambia kiajia kwa mtu mzima babu. Ah. Kwa hiyo umesema mwanaume afai kuambiwa good night wala afai kuambiwa I'm sorry. Na msi ote mwanaume ote ata kuandikia good night ujua mwanaume muulize kwa macho tofauti. Mwangali kwa macho tofauti babu. Vijana wanaumia sikuizi babu. Mwanaume kuambia good night wendo mtembele kwa ke babu. Na wana na fraya na kupikia chakula na kuletea paka kwa meza babu. Wana kuselebrate babu. The next thing utawana na beba elianto kwa anenda nao kwenye chumba chakulala ndugiangu. Utafo kwenye leo mtoto wa kiume. <laughs> <laughs> kwa hey, kasi pool daktari mwenyewe anasema kwamba kuna vitu ambavyo jinyi kama wanaume amfai kuambiana nyinyi wenyewe kwa wenyewe mambo kama good night tv wewe wewe ni kuulize usiku unaongea tu na mwanaume kabisa mwenye kuna mandevu ka wewe anakuambia bro ni aje, ah, good night bro aje babu ah babu acha bana 
Acha bana. Ah. Acha bana hizo. Haiwezi. Haiwezi babu. Hizi ndio vitu tunawafundisha jamii kila siku tunawaambia tunakuza jamii ambao siku hizi vijana hawezi jua nani ni nani. Na tunaumia sana tunapoteza watoto wetu wameambua kurudi. Unajua kwa mtoto wa kike ni rahisi sana kushinda kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anafundishwa asilie. Mtoto wa kiume ukifikisha hata kikomo unajituma babu. Nakwambia na ndio hizi vitu tumezoesha paka wasani wetu wakichezea muda yao wakichezea vitu zao wakichezea la zao wakipiga mvinyo wakipiga sherehe wanakuja wanachukua bakuli wanachangiwa babu wanaanza kulia babu we need to fight this we need to tell men out there that fight you are a man man wewe mtoto wa kiume unaumia watu wangapi wanaumia na wajaweka bakuli wangapi Wengi. babu Wengi. maisha kikuangusha rudi kiwango yake Mbona si tumeangushwa na maisha tumerudi kiwango yetu? Mbona tulikuwa tunatamba tumerudi chini na tuko sawa? Na ndio maana tuna kiburi tunaweza kuingia mimi naweza ongea na kujarjina na kiburi kwa sababu sienzi ile yake. Wakati wewe mtoto wa kiume unaanza kupenda hela mwanaume mwingine utafiru wa ndugu yangu. I'm telling you. Kuwa na pride ukipanda pikipiki lakini unapanda na hela zako. Kuwa na pride ukilala njaa lakini unajua hauna vile unasujudia mwanaume mwenzako. Aman ni wa kupeana sio wa kupewa na ndo maana hata kwa maumbile we all have something called exit. We don't have entry. Na ndo maana hata Biblia inasema kwamba mtoto wa kiume akifanyiwa tendo ya kinyama kama ile nyingine ni dhambi kwa sababu wanaume wameumbwa kutoa, wajaumbwa kupokea. Mwanaume ameumbwa kupokea. Unapata hiyo pointi? Sasa wewe ni mtoto wa kiume na unataka kupokea kwa mwanaume mwenzako so utabadilishwa uta, 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 uta pale penye nafaa kupeana ikuwe ni ya kupokea. Na ni laana shehe. Mtoto wa kiume ukianguka hadi chini umefika kiwango cha chini. Unaku, unakubali kwanza situation na unakaa pale. Lakini ukikutaka kukubali tunasema tu unataka kuongea na washikaji, unataka kusifiwa washikaji, finally utakufokonyolewa babu. Uh, tukiachia kwanza kwa muda maana kitu tarudi hapo tuingilie sasa sanaa yetu hapa ya kimuziki ya saa Kenya na tukikompea na sanaa ya Tanzania unaonaje wewe sanaa ya Tanzania imeisha kwa sababu leo hii tulikuwa tunasifia watu wanasifia Diamond oh Diamond mkubwa Diamond mkubwa wapi shehe niambie Diamond... Tanzania Diamond ndo ameshikilia wasanii pale kwa sawa wa safi kina Mboso na juzi kati tumeona Mboso amechilia ngoma hata jana tumeona pia Lava Lava ameweza kufanya collab na mmoja wetu hapa Lava Lava amekuja kupigia Jagwa magoti kuambia Jagwa nirudishe nimeisha kule tare mimi ngombe nyeusi sikubaliki Lava Lava nani kaishiwa yule kafuliwa kwa sababu master wake bosi wake ameishiwa bosi wake ni Diamond ana maseke tena na sisi Diamond alitulimuuza hapa Kenya kwa sababu Vipia. kuna mtu ambaye aliamua kuna GC industry ya Kenya ni radio presenter kwa station ya Kiswahili ambayo amekaa miaka 20 na kitu alienda kana GC industry ya Kenya akaipiga akaifira aka make sure wasanii wa Kenya wamekwisha ni mtu mmoja alituuza alikuwa chini ya salary ya mtu mmoja anaitwa Diamond na Wasafi kila pati ya Diamond ungeweza kumkosa ndege alikuwa analipwa business class anasaliti inchi yake yule mtu Mungu wa yani yule mtu yani alimaliza wa Kenya aliua wa Kenya na wasanii bado wanamsujudia wanamwambia ah wewe ndo babu wewe ndo mzazi ila hali anakula watoto wake tunazandani shehe alikuwa kwa payroll ya wasafi Unahali yule uzalendo wewe ni mzalendo wewe ni mkenya unaua in... playlist yote ilikuwa ni playlist ya wabongo wabongo ana nini fresh babu ni wanaanza shinde wa kenya calligraphy nimekwambia juzi na watu wakakubali wakasema kasipulu muongea calligraphy mpeleke ngambo nani atasikia diamond Waire hapa mpeleke utadhania mjamaika hata saa nyingine kuna watu wale wabongo wanadhania waire ni mjamaika lakini wanasema kwamba Diamond akienda majuu afanye show zake stadium inajala anafanya show hapi stadium babu achizi uongo babu labda apate show mtu ameshaweka tayari show yake anaenda pale kuimba zile upuzi kama watu wameshaweka na kwa sababu watu wawezi toka kwa show wanamsikiza tu chukua hiyo show pia calligraph uone kama hata sepa na kijiji ndugu yangu unaimba nini babu Babu tuonge tu kweli logist tu kweli nini Diamond ni nani? Diamond ana nini? Diamond ni mtu alijua biashara wakikuwa na wakina group yake akina Babu Tale pamoja na wakubwa wote wa nini wa wasafi wa, 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 wa wakajua kwamba kuna mkenya mpumbavu anaweza kununuliwa 
wakampiga bei kumpiga bei akasaliti wasanii wa Kenya leo hii wasanii wa Kenya wanaishi kwa sababu walisalitiwa na mtu ambao alitegemea ni mzazi wao Zandani shehe Zandani alinajisi industry ya Kenya Kwa hiyo sasa hii unamaanisha kwamba industry ya Kenya ya kimziki ipo juu kuliko ya Tanzania na tukiangalia tunaona kwamba Tanzania wamekuwa kiachia mangoma makina Mario wamekuja wanafanya vizuri sana Babu, baada ya kusa, baada ya kuna jisi inchi nilifanya wale wasanii wa Kenya wakakufa moyo madogo ambao wakawa wanatoka wanafanya muziki wakasema tutakompita aje na wa Tanzania ila hali tunajua Tanzania ni watu wako chini sana kimziki madogo wanaimba hapa shehe Madogo anaimba babu. Wali. Babu chukua dogo hata buli pole tumpe mtu anaitwa Waire anamuosha ba amen anaitwa Damon anaosha nani Damon. Bado jiongelea kuhusu international artist anaitwa nani Waire. Babu miaka 4 iliyopita Nameless alinajisi stage jukua naivasha. Damon analetwa kama international artist alafu anachukua legend wanamwambia legend akatendelezea mtoto mpumbavu anataka sema sawa Nyinyi wa Kenya mmenisaliti, mmeniuza, mmenipeana. Nataka niwaonesha kwamba mimi ndio legend. Mimi nilikuwa kwa hiyo show pale Naivasha. Nameless alisepa na kijiji. Damon akabaki anaimbia nyasi. Watu wakajiuliza huyo mtoto mdogo anaimbia nani ule? Mtoto mwenye aweze jaza hata kikombe spams. Anaimbia nani huyo? <laughs> Wewe daktari. Zandani shehe. Inauma inakera. Inauma inakera. Siku zote maishani usimpe Usiwai mpa mzee ati mzee anakuja anakusimamia una msia, ana, mzee anakuja unaenda mzee anakusimamia kitu na kiti anakuroga babu usiwai kuwa na hela paka ufihisi ya kwamba unaweza kuwa mzee miaka zinunuliwi miaka yenye watu wameishi duniani ni Mungu ndo anapeana hela ni wewe unaweza jitafutia na iongezewe na Mungu na hela inakuja na inapotea usikuwe na umaarufu vimbe uanze kudharau wazee unapata angekuwa ni mtoto wa hekima na mtoto wa Kiislamu ameleona heshima angesema sikiza huyu ni legend nimemuona kama bado ni mdogo nataka tufanye hivi nipige show ni muinvite tupige show pamoja kwa stage angechukua nyota ya nameless alafu anaona nameless pale nameless na nameless ameanza kuhit kama mtoto wako bado tandale huko hajatengeneza hata surgery ya mdomo wake bado mdomo wake kubwa msenge tu kichwa kubwa babu ona niambia nini shehe za ndani hizi shehe akuwa mtu Unadharau nameless. Unaona wewe ni mkubwa. Unaona wewe ni nani? Na ndo niliambia tena kuna siku niliambia Willy Paul, ukikutana na Wire kwa stage, ukikutana na Nameless kwa stage, ukikutana na Red Sun kwa stage, ukikutana na Ama Legend kwa stage, usiwache kukatendezewa na kulaani. Waito ambie legend hata kama uko juu, waambie niko na legend hapa I honor you legend. Thank you very much for coming. Lakini ninaomba siwezi kuperform kama legend yuko hapa. Yaani yani katendelezie. No, nitaperform alafu nitakaribisha legend. Unachukua nyota yake. Kwa hiyo unasema nyota ya wasanii wengi hapa Kenya imechukuliwa. Nini ilifanyikia Otile wakati aliamua calligrapher perform mbele yake? Hata Otile mbaya lakini. Nini ilifanyika Mombasa? Nenda kaulize. Watu walitoka asubuhi wakaenda babu chezi babu kali ni legend kaja wale watoto wamfikii babu hebu chukua mike pea waire apige show na anapiga show hajatoa ngoma mpya hajatoa video na hajatoa kiki bado anafunika pea nameless akuimbia na sinzi ya nikikuwaza oh anapiga version tatu babu mnaanza kulia mtoto ajui chochote sana sana wale magenge tondo walikuja na kichwa ngumu kichwa kubwa mtoto ameenda amevuta bangi zimemshika na kaji mama anaingia kwa studio zimenishika 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 yo alafu anaenda ana hit anapewa platform anaingia ati mavo in the beat mavo on the beat mavo on the beat unatembea pale babu tumekosea ndio unaona tunatoa ma producer ambao wanakuwa vichaa Tuko na maproduza wa video wamekuwa vichaa, kuna maproduza wa mangoma wamekuwa vichaa, wasani wamekuwa vichaa, wasani wanachukua bakuli wanaweka kwa sababu our respect. Babu kuna kila kitu kuna wakubwa wamekutangulia, weke heshima. Sasa yule dogo aliumia kwa sababu angesema mimi ni legend hiyo, mimi ni artist mkubwa, but nameless ni legend. Nameless ali hit kama mtoto bado hayuko. Nameless alikuwa waira ame hit huko 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 nini kabla hata YouTube ijaingia Nigeria. Sasa wewe mtoto wa juzi mdogo mmeenda mpiga collab na wakina Davido, wakina Flavor, wakina nani, wakina nani, umekuja ume, kwanza umetudharau, umekuja hapo umechukua mtoto wetu akijalu umempiga mimbo umetuacha mtoto wako tunakulelea hapa Kenya, umekuja na madharau ume, wa, 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 wanasiasa wapumbavu, wamekulipa milioni tano unakuja tunakuja tumekuja na ndege umechukua ile chopo umekuja hapo wanasiasa wapumbavu wajinga wanakuabudu na wanawacha wa Kenya hapo wamekaa kwa nyumba hawana chochote. 
Alafu unatoka pala tunaingia pala hivyo na bonge la mdomo unaingia kwa ndege unarudi South Africa. Yule msenge tutamshika kwa msenge mwambie. We, zandani hizi wanangu. Anyways, nuapigia story na Kasipul, daktari mwenye, of course, anatupa zandani siku zote. Akikisha kwa mba unasubscribe, una show love, na tokuwa tunakisha tunamleta mara kwa mara, ndo azidi kututolea zandani. Na, she, tukizidi kuzungumza kuhusu industry yetu, tumeona pia wasani kama, ok, kwanza kando na wasani, tuje tu kwako, we, she, he. watu wanasema kwa mba unalipo sana hapa inje, kisana maana, ndio, uzungumzie watu vizuri ama inakuwa labda ni kiki Sheikh anatafuta kiki nina ngoma Mimi nimetoa ngoma Mbona kusaidia nje hapo Haujatoa ngoma Mimi nina ngoma Hauna ngoma Sina ngoma Mimi ni msanii Wewe si msanii Nalipwa na nani Unasema kina KRG labda juzi ya kwanza kwenye hiyo podcast yako walisema lazima ndio ile ile mwe umesawazisha mambo lazima awe ame mbaka kitu kidogo hivi unajua nikianza show nimekuambia the reason tulikutana na KRG mwenye anataka kuamini aamini mwenye hataki kuamini ni sawa kwa sababu unajua siko kwa biashara ya kufurahisha watu number one, hakuna mtu yoyote alinileta kwa industry kuniambia niongee mimi ndo nilijileta mwenyewe nilijileta na madhumuni ya kwamba nataka kubadilisha industry ya Kenya na tumeanza kubadilisha kwa sababu unaona wasanii wameanza kufufuka na kujiongeza nguvu wameanza kupata ile nguvu ya self esteem ya kwamba sisi tunaweza kufanya kitu wa Kenya wameanza kubali wasanii wenzao ni revolution tu kitu ambao kitahesabika ya kwamba Kaspula alikuja akasafisha na kaacha mimi ni I have nothing to gain lakini natengenezea njia mtoto wangu wa kike wa kiume ambaye anataka kuingia kwenye game asione game ilipi asione game ifanye achukue talent yake akae nao nataka tu chafu tusafishe uchafu ambao iko kwenye industry na hiyo uchafu ni kumention watu ambao walisaliti mziki ya Kenya Napata shekhe napata shekhe aha ndio hivyo sasa hivi bwana tuko hapa kusafisha industry hii ya Kenya na daktari ndio mwe chairman mwenyewe na, na, na isishangazo ya kwamba kwa hii pilka pilka nimepata sasa hii mini brand ambassador Nilicheki, nilicheki. Eh, hey, mimi ni brand ambassador nilipo hela babu. Wanasema walikununua eti. Mimi ni brand. Waache kumwongelea. Nani Ezra? Yeah. Ezra si ni mwana na amefungua na amenitia kandarasi tumesaini na Jacob Lo ambao ni lawyer wangu, nikaambia uone ikae kando. Ukikoseana kuzingua kama msanii, lakini na market products zako kwa sababu unanilipa kama kandarasi. Tosha. Ah, lakini lakini akikosea na mzingua ni si mdosi wako mwana sasa mna ah, babu udosi iko na kazi iko udosi kampuni inanilipa lakini ye kama yeza kama msanii akizingua na mzingua sheke hatuna kitu cha kulose babu unajua una, una sahau tuna sisi hatuna chochote cha kulose babu sisi tuko kwenye game kulainisha maneno na ndo naona watoto wadogo wanantusi pale ati oh huyu anaongea nini wewe mtoto mdogo wewe unakaa na mama yako kwa nyumba pale na unanyonya huyu unaniambia nini wewe Wewe oh, mtu anafanya nini? Nene unantusi wewe mdogo wewe. Najaribu kusafishia ndo wewe kesho dadako kama ana sanaa, ni mkubwa kwa kwa sanii, akuwe ni mtu mwenye anaweza kusaidika. Na kusaidia wewe dogo. Haujui maisha ni nini, hujui kulipa rent ni nini, kazi ni kukana kunyonya maziwa mamako, alafu unantusi wewe dogo. Ah. Ya Mungu ni mengi ya kuku mayai ndugu yangu. Siku zote, siku zote ndugu yangu. Mwandako siku hizi naona ameamua kutesa mtandaoni. Naona siku hizi ameweka hairstyle flani hivi ambayo inachamba sana mita, mitandaoni. Sijui kama umeicheki. Nani huyo? Butita. Ule ana pressure babu anakufa yule. Sijui kawaachwa na mwanamke. Sana nataka kwanza kudivert attention nataka watu waongee aliwaachwe yule. Yule ameachwa yule. Yule ana nyota mbaya ya kuachwa na wanawake yule. Anafaa kuenda kutafuta uh, watu wamsafishe wa, wa, wa kwa ulimwengu wa kiroho. Unampa mwanamke kila kitu anakuacha kwani itakuwa ya kwanza muachwa na mamito ya pili unaachwa na saidia. Wewe uko fresh ama ni gumba yule. <laughs> Zendani she. Sasa naenda kushuka nywele tena eh. Ama mbadilike tutamuuliza kama amerudi ile upande mwingine amechoka kwa upande mwingine. <laughs> Tumtafuta tupige naye story tujue. Tutafuta yeah. mtu mpumbavu yule. Mtoto anamkataza unamwambia wewe acha. Nilimwambia watu akasema uko sipula anapenda kusikia wivu. Jamaa anachukulia mwanamke 350 ndege. 350 unazingua mwana namwambia oh sijui nataka kununua nyumba oh nakwambia mwana unazingua oh sijui nataka nini kaambia utaumia wewe ulishamwambia iko kwenye mija babu usiliona 
Niambia mtoto nikamona zingua mdogo. Hakusikia. Sasa yatabaki tu kushoka nywele na kukaa kwa saluna. Kule ameumia na depression babu. Mtu ananiambia nilimuona akiongea peke yake. Tumekuwa tukipiga story na daktari Kasipu. Labda uzungumuze na mashabiki advice ambao ungewapa wasania sio wa Kenya kabla tumalizie. Uh, wa Kenya supportini wasani wenu. Ni uchungu kwa sababu sai tuko na kera kubwa sana. Enda tulisha na jisiwa, tunajaribu kuisafisha na kuirudisha. Wasani fanyeni kazi kwa sababu sasa ni muda yenu kushaina. Damu na meisha, wasani wa Tanzania wa meisha, ni muda ya wa Kenya kurudi kuchukua kikombe ambao alikuwa amebeba na sasa ni muda ni sasa hivi creativity pigeni vile mnapiga kwa vile tunaoaminia fanyeni kazi na tunaenda kusafisha kila mtu wote mwenye msaliti kwa industry ukikuwa msaliti tunakuchinja Hatimaye mmesikia tumekuwa tukipiga story na daktari Kasipul. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani na wanangu wa nguvu kuhakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button kwa story kama hizi. Behind the camera ametulia mwanangu Frank the director pamoja na Mondi the creator. Asante sana. I'll see you guys in the next video.